வணக்கம் முப்பத்தி ஆறு சைஸு ப்ளவுஸ் வந்து கட்டிங் நிறைய கேட்டிருந்தாங்க நார்மல் ப்ளவுஸில் இப்போ நம்ம அந்த முப்பத்தாறு இன்ச்சு பாடிக்குள்ளே ப்ளவுஸ் தான் ஒன்று கட்டிங் பண்ண போகிறோம் இந்த ப்ளவுஸில் வந்து முக்கியமாக தெரிஞ்சு கொடுக்கக்கூடிய விஷயம் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு ப்ளவுஸுனுடைய அமைப்பு எந்த மாதிரி இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம வந்து ப்ளவுஸுனுடைய அளவுகளை வச்சு நம்ம முதல்ல வந்து தெளிவாக வந்து பார்த்துக்கணும் நெக்னுடைய டெப்த் எப்படி இருக்குது ஷோல்டருனுடைய அளவு எப்படி இருக்குது ஆம்கோலினுடைய அளவு எப்படி இருக்குது இந்த அளவுகளை போகிற முதல்ல வந்து நம்ம தெளிவாக வந்து முதல்ல வந்து எந்த ஒரு அளவையும் தெளிவுபடுத்தி பார்த்துக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா தான் வந்து இந்த ப்ளவுஸை நம்ம வந்து என்ன மெத்தடில் வந்து கட்டிங் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத வந்து தீர்மானிக்கணும் ஏன்னா ப்ளவுஸில் வந்து கட்டிங் மெத்தடுகள் வந்து நிறையா இருக்குது இப்போ உதாரணத்துக்கு முப்பத்தி ஆறு இஞ்சு பாடியில் ஒரு ப்ளவுஸ் நம்ம கட்டிங் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னால் முப்பத்தாறு இஞ்சு பாடியில் வந்து உடல்வாக வந்து ஒல்லித்தன்மையாக இருக்கிற மாதிரியும் இருப்பாங்க அதே முப்பத்தாறு இஞ்சு பாடிக்கு வந்து ப்ளவுஸ் வந்து இன்னொரு கஸ்டம்பருக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் உடல் தன்மை வந்து பருமனான உடலாக இருக்கிற மாதிரியான ஒரு உடல் அமைப்பாக இருக்கும் கொஞ்சம் சதைப்பற்றுகள் எல்லாமே வந்து அதிகமாக நிறைந்த உடல் தன்மை உடையவங்களாக இருப்பாங்க அப்போ அவங்களுக்கு வந்து நம்ம வந்து எப்படி ப்ளவுஸ் வெட்டணும் அந்த சேப்புகள்லாம் வந்து நம்ம எப்படி எந்த இடத்துல அந்த சேப்புகளை எப்படி நம்ம மாற்றி செய்யணும் கிராஸ் பட்டி கட் பண்ணும் பொழுது வந்து எப்படி அந்த மாற்றங்களை வந்து நம்ம எப்படி வந்து செய்யணுங்கிற விஷயங்களை வந்து தெளிவுபடுத்தி அந்த கட்டிங்களை வந்து நம்ம மாற்றம் செஞ்சு கட்டிங் பண்ண பழகிக்கணும் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் தான் வந்து சின்ன சின்ன விஷயங்கள் வந்து ப்ளவுஸ் சார்ந்து வந்து நிறைய இருக்குது அதை வரக்கூடிய ஒவ்வொரு வீடியோக்குள்ளேயும் நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கும் பொழுது வந்து ஒவ்வொரு சைஸுக்குமான மாற்றங்கள் சார்ந்த கட்டிங்கள் வந்து நம்ம அப்பப்போ போட்டுக்கிட்டே இருப்போம் அதை பார்க்கும்போது வந்து அனுபவத்தில் வந்து ஒன்று ஒன்றா வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் செய்முறையில் நீங்கள் செஞ்சு பார்க்கும்போதும் அதை வந்து தெளிவான விஷயங்களை வந்து உணர்ந்துக்கிடுவீங்க அதனால் நம்ம சேனலை வந்து ரெகுலராக பாருங்கள் அனைத்து விதமான கட்டிங்களுமே வந்து மகளிருக்கான உடைகள் ஆண்களுக்கான உடைகள் அனைத்துமே வந்து பதிவிடப்படும் ஒவ்வொரு வீடியோக்குள்ளையும் பார்க்கும்போது அதில் உள்ள விஷயங்களை வந்து தெளிவாக பார்த்து நீங்கள் கட்டிங் செஞ்சு பார்க்கணும் திரும்ப வேலை செய்யும் பொழுது வந்து இந்த வழிமுறைகளை வந்து செஞ்சு பார்த்து ஒவ்வொரு அனுபவங்களில் வந்து உங்களுக்கு நிறைய அனுபவங்கள் வந்து ஏற்படும் அதன் மூலமாக இன்னும் கூட நீங்கள் சிறப்பாக செய்யக்கூடிய வாய்ப்புகள்லாம் இருக்குது முப்பத்தி ஆறு இஞ்சு பாடிக்குள்ளே ப்ளவுஸ் கட்டிங் வந்து இப்போ நம்ம பண்ணிடுவோம் இப்போ இந்த ப்ளவுஸுனுடைய அளவு வந்து உயரம் பதிமூன்றரை ஷோல்டர் பதினஞ்சரை பாடி முப்பத்தி ஆறு சென்ட்ரு பாடி முப்பத்தி ஏழு இடுப்பு முப்பத்தி ரெண்டு கை உயரம் அஞ்சரை கைலூஸ் பன்னிரெண்டே கால் ஆம்கோல் பதினாறரை ஃப்ரெண்டு நெக் ஆறரை பேக் நெக் ஒம்பதரை இப்போ இந்த அளவீடுகளை வந்து நம்ம பார்க்கும் பொழுது இந்த ப்ளவுஸுனுடைய அளவில் இந்த முப்பத்தாறு சைஸு பாடி உள்ளவங்க வந்து ஒல்லித்தன்மை உடையவர்களா அல்லது வந்து பருவ உடலை கொண்டவர்களாங்கிறத நம்ம எப்படி தீர்மானிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு அனுமானமாக பார்த்துக்கலாம் நம்ம அளவு ப்ளவுஸ் வந்திருந்தால் நம்ம அதை வச்சும் பார்த்துக்கலாம் இந்த அளவுகளில் பார்க்கும்போது இந்த முப்பத்தி ஆறு இஞ்சு பாடிக்கு முப்பத்தி ரெண்டு இஞ்சு இடுப்புங்கிறது வந்து சரியான உடல் அமைப்பு இவங்களுக்கு வந்து அதிகப்படியான உடல் உடல் பருமன் கொண்ட அளவு வந்து வர்றதுக்கு வந்து வாய்ப்புகள் வந்து குறைவு தான் ஆனால் இந்த முப்பத்தாறு இஞ்சு இடுப்பு முப்பத்தி ஆறு இஞ்சு பாடிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இடுப்பு சிலருக்கு வந்து முப்பத்தி மூணு இருக்கும் அப்படி அந்த மாதிரி வந்துருச்சு அப்படின்னு சொன்னால் வந்து இவங்க வந்து உடல் பருமன் கொண்டவர்கள் இந்த முப்பத்தி ஏழு இஞ்சு சென்ட்ரு பாடி வந்து முப்பத்தி ஏழரையாக இருக்கும் அல்லது முப்பத்தி எட்டாக இருக்கும் இவங்க வந்து உடல் பருமன் கொண்டவங்க அப்படி வந்து நம்ம அந்த அளவை வச்சு கொஞ்சம் மென்ஷன் பண்ணி பார்த்துக்கணும் இதுதான் வந்து நம்ம அந்த அளவுகளில் வந்து பார்த்து கவனிக்க வேண்டிய சின்ன சின்ன விஷயங்கள் இப்போ நம்ம ப்ளவுஸை கட்டிங் பண்ணுவோம் பதிமூன்றரை இன்ச்சு உயரம் கீழே இருந்து பதினாலரை இஞ்சு வச்சுருக்குறோம் ஒரு இஞ்சு சேர்த்து சோல்ட்ரு ஸ்டிச்சிங் மார்க் இது முப்பத்தாறு இஞ்சு பாடி ஆறு இஞ்சு ஆம்கோல் இறக்கியிருக்கிறோம் ஆறு இஞ்சு பேக் நெக்கு ஒன்பதரை ஒன்பதே முக்கால் ஒரு பாயிண்ட் நெக் நல்லா டீப்பாக இருக்கு ஷோல்டர் வந்து பதினஞ்சரை நெக் நல்லா டீப்பாக இருக்கிறதுனால இதுக்கு ரெண்டு இஞ்சு நம்ம வந்து மைனஸ் பண்ணிக்கலாம் சின்ன ஷோல்டர் வந்து ரெண்டு இஞ்சு அப்போ ரெண்டே முக்கால் இஞ்சு வச்சுக்கிறோம் அஞ்சே முக்கால் 
அஞ்சே முக்கால் இன்ச்சு இப்படி வச்சுக்கிறோம் ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளவுஸுங்கிறதுனால இதில் ஆஃப் அன் இன்ச்சு சேர்த்து வச்சுக்கிறோம் நெக்கு நல்லா டீப்பாக இருக்கிறதுனால ஒன்பதரை இன்ச்சு நெக்கு வந்து டீப் நெக்காக இருக்கிறதுனால பாடியினுடைய லூஸை வந்து கரெக்டாகவே வச்சுக்கிறோம் முப்பத்தி ஆறு இன்ச்சுக்கு ஒன்பது இன்ச்சு அப்படியே வச்சுக்கிறோம் ஒன்பது இன்ச்சு கரெக்டாக வச்சிடறோம் இப்போ இதே நெக்கு வந்து எட்டு இன்ச்சு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க பேக் நெக்கு எட்டு இன்ச்சு தான் இருக்குன்னா இதில் ஆஃப் இன்ச்சு நம்ம வந்து சேர்த்து வச்சுக்கலாம் லூஸ் வந்து அரை இன்ச்சு கூட்டிக்கலாம் எட்டு இன்ச்சு இருந்தால் அரை இன்ச்சு கூட்டி வச்சுக்கலாம் கொஞ்சம் தளர்வாக போடக்கூடியவங்களாக இருந்தால் முக்கால் இன்ச்சு கூட சேர்த்து வச்சுக்கலாம் இதுதான் அந்த லூஸ் நம்ம வந்து வைக்கக்கூடிய ஃபார்மட்டு இப்போ நெக்கு டீப்பாக இருக்கிறதுனால நம்ம கரெக்ட் அளவு வச்சுருக்கிறோம் இடுப்பு முப்பத்தி ரெண்டு எட்டு இன்ச்சு டாட்டுக்கு முக்கால் இன்ச்சு ஒன்றரை இன்ச்சு தையல் தும்பு வச்சுக்கிறோம் இந்த ஆம்கோலில் வந்து நிறைய பேர் பண்ணக்கூடிய மிஸ்டேக் என்ன அப்படின்னா இந்த ஆம்கோலை வந்து கட் பண்ணும் பொழுது இங்கேருந்தே ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவாங்க இந்த மாதிரி டீப் நெக் ப்ளவுஸுகள் வரும்பொழுது வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த இடத்துல சின்ன சின்ன சுருக்கங்கள் வந்து வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கும் அதை முடிந்தவரை வந்து இந்த மாதிரி வந்து பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஆறு இன்ச்சு இருக்குது சென்ட்ரு வந்து மூணு இன்ச்சு இந்த மூணு இன்ச்சு மூணு இன்ச்சுங்கிற இடத்த வந்து இப்படி மென்ஷன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போ மேக்ஸிமம் வந்து இதில் இருந்து ஒரு ஆஃப் இன்ச்சு கீழே தள்ளி இந்த ரவுண்டு வந்து ஸ்டார்ட் ஆகணும் இந்த அளவில் சென்ட்ரு மூணு இன்ச்சு ஆறு இன்ச்சியில் பாதி மூணு இன்ச்சு அதில் வந்து ஒரு ஆஃப் இன்ச்சு கீழே தள்ளி வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி டீப் நெக் ப்ளவுஸ்க்கு இப்போ இந்த ரவுண்டு நீங்கள் எடுக்கும்போது கரெக்டாக இதில் வச்சிங்கனாலே வந்து இந்த சேஃப் கரெக்டாக ரவுண்டு இதில் இருந்தால் ஸ்டார்ட் ஆகும் இதில் கரெக்டாக முடிஞ்சிடும் தெரியுதா இப்போ ஆம்கோலில் பாதி ஆஃப் இன்ச்சு கீழே ரவுண்டு வந்து கரெக்டாக அதில் தான் இருக்கும் அதில் திரும்பும் இப்போ இதை இங்கேருந்தே எடுத்துருவாங்க இப்படி எடுத்துருவாங்க இப்படி கட்டிங் பண்ணிடுவாங்க இப்போ இதில் கால் இன்ச்சு கூடிடும் பட் கை கட்டிங் பண்ணும்போது இதே மாதிரி கால் இன்ச்சு கூடிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னால் ஆஃப் இன்ச்சே மாறிடும் ப்ளவுஸ் வந்து ஃபிட்டிங் டைட்டாக போடக்கூடிய ஒரு உடை ப்ளவுஸுங்கிறது அப்போ உடம்புல லூஸெல்லாம் கரெக்டாக இருக்கும் அப்போ அந்த ப்ளவுஸ் போய் டைட்டாக சீட்டிங் ஆன உடனே இந்த எக்ஸ்ட்ரா இருக்க துணிகள் வந்து போகிறதுக்கு இடம் இல்லாமல் அது சுருக்கங்களாக வந்து வெளியே தெரிய ஆரம்பிக்கும் இதுதான் அந்த கம்ப்ளைண்ட் ஆம்கவுண்டில் வரக்கூடிய கம்ப்ளைண்ட் இதை இந்த மாதிரி ஃபாலோ பண்ணிங்க அப்படின்னு சொன்னால் இந்த அளவு வச்சு ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த கம்ப்ளைண்ட்டுகள் வராது கட்டிங் பண்ண பண்ண உங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸில் வந்து உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக எந்த மார்க்குமே எந்த ஸ்கேல் மார்க்கெலாம் இல்லை அந்த மார்க்கெலாம் பண்ணாமலே கட்டிங் பண்ணிடலாம் பட் பழகிற வரைக்கும் இந்த மாதிரி வந்து அளவு வச்சு கட்டிங் பண்ணி பழகிக்கணும் இப்போ கழுத்தோட அளவு வந்து ரெண்டே முக்கால் ஒரு புள்ளி ரெண்டே முக்கால் ஒரு பாயிண்ட் இருக்குது ஒரு கால் இன்ச்சு சேர்த்து மூணு இன்ச்சு ஒரு பாயிண்ட் வச்சுக்கோங்க தேவைக்கு தகுந்த மாதிரி இந்த பெண்டுகள் வந்து உங்களுக்கு தேவைக்கு தகுந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம் கொஞ்சம் சேப் வந்து இப்படி தள்ளினாலும் மாற்றிக்கலாம் அரை இன்ச்சு தள்ளி கூட மாற்றிக்கலாம் கஸ்டமருடைய விருப்பத்தை பொறுத்து இது வந்து நம்ம நார்மலாகவே வச்சுருக்கிறோம் இந்த ரவுண்டுமே உங்களுக்கு தேவைக்கு தகுந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம் லைட்டாக வேணாலும் வச்சுக்கலாம் கொஞ்சம் அகலமாக வேணாலும் வச்சுக்கலாம் அதில் கொஞ்சம் லைட்டாகவே வைக்கிறேன் கொஞ்சம் டீப்பாக போடுறதுனால கொஞ்சம் லைட்டாகவே வச்சுக்கிறேன் ஆம்கோல் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க பதினாறு இன்ச்சு 
எட்டேகால் இப்போ ஒரு நூல் ஒரு ஒரு புள்ளி வந்து ஆம்கோல் வந்து தள்ளி மார்க் பண்ணிக்கலாம் லேசாக ஒரு நூல் செக் பண்ணி பார்த்துக்கணும் இந்த ஒரு நூல் கட்டிங்கில் வந்து லேசாக ஒரு நூல் வந்து இப்படி தள்ளிக்கணும் பேக் டாட்டு முக்காலஞ்சு டாட்டு வச்சுருக்குறோம் டாட்டு வந்து நாலரை இஞ்சி வச்சுக்கோங்க இந்த டாட்டோட உயரத்தை நாலரை இன்ச்சி வந்து எப்படி தீர்மானிக்கீங்க அப்படிங்கிற ஒரு டவுட்டு கூட நிறைய பேருக்கு வரலாம் ஆக்சுவலாக இந்த டாட்டினுடைய இடம் எப்படி இருக்கணும்னா சென்ட்ரு பாலினுடைய உயரம் இந்த ப்ளவுஸுக்கு சென்ட்ரு பாலினுடைய உயரம் வந்து ஒன்பதரை இஞ்சி டாட் சென்ட்ரு டாட் சென்ட்ரு வந்து ஒன்பதரை இன்ச்சி இந்த ஒன்பதரைக்கு பத்து இஞ்சு வைக்கிறோம் இதுதான் அந்த டாட்டோட அளவு இந்த சென்ட்ரு டாட் சென்ட்ரு எங்கே இருக்கோ அந்த டாட் சென்ட்ருனுடைய அளவு வரைக்கும் இந்த டாட்டை வச்சுக்கலாம் ஒரு புள்ளி கீழே இருந்தாலும் பரவாயில்ல இதை தாண்டி மேலே போகக்கூடாது இதுதான் வந்து அந்த டாட்டினுடைய உயரம் வைக்கக்கூடிய அளவு அப்போ நாலரை இஞ்சு நீங்கள் இங்கே வைக்கும் பொழுது வந்து அந்த டாட் சென்ட்ருனுடைய அளவுக்குள்ளே தான் இது நிற்கும் இதுதான் அந்த டாட்டினுடைய உயரம் ஏன்னா அந்த டாட்டோட உயரம் எப்படி வைக்கிறது நாலரை இஞ்சு எப்படி தீர்மானிக்குங்கிற டவுட் வருதுக்கு வந்து இதுதான் வந்து அதனுடைய கணக்கு இப்போ பேக் முடிஞ்சது அடுத்து ஃப்ரெண்டு வந்து எப்படி கட்டிங் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் இப்போ நம்ம வந்து ஃப்ரெண்டு கட் பண்ண போகிறோம் இந்த நெக்கு வந்து இப்படி டீப்பாக இருக்கிறதுனால இந்த சோல்ட்ரு இறங்கக்கூடிய கம்ப்ளைண்ட் வந்து நிறையா ப்ளவுஸில் வந்து வரும் அப்போ இந்த சோல்ட்ரு இறங்காமல் இருக்கிறதுக்காகத்தான் இந்த மெத்தடில் நம்ம வந்து ப்ளவுஸ் கட்டிங் பண்ணுறோம் நெக்கு டீப்பாக இருக்கும்போது சோல்ட்ரு இறங்கக்கூடாது இதான் கான்செப்ட்டு சாதாரண ப்ளவுஸ்லேயே நிறையா சோல்ட்ரு இறங்கிட்டே வருதுன்னு சொல்லுவாங்க அப்போ இது நெக் வேறு ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குது அப்போ இன்னும் நெக்கு இறங்கிறதுக்கான வாய்ப்பு வந்து ப்ளவுஸில் அதிகமாக இருக்கும் அது இல்லாமல் நெக் இறங்காமல் கட்டிங் பண்ணுறதுக்கான ஒரு வழிமுறை தான் இந்த ப்ளவுஸினுடைய வழிமுறை இப்போ இதில் நீங்கள் ஒரு மூணு இஞ்சி எக்ஸ்ட்ரா வச்சுக்கோங்க ஒரு ரெண்டரை இஞ்சி மூணு இஞ்சி இப்படி துணி எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிற மாதிரி இந்த மார்க் பண்ணிக்கோங்க இந்த மார்க் வந்து பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா பழகும் பொழுது வந்து அது உங்களுக்கு எளிமையாக இருக்கும் இந்த மார்க்குக்கு நேராக பேக்கை இப்படி போட்டுக்கோங்க டாட்னுடைய சென்ட்ரு ஒன்பதரைக்கு பத்து இஞ்சி வைக்கிறோம் பன்னிரெண்டரை இன்ச்சு ஃப்ரெண்டினுடைய உயரம் பன்னெண்டு ஃப்ரெண்டோட உயரம் பன்னிரெண்டு இஞ்சு ஃப்ரெண்டு உயரம் ஒரு இஞ்சி தையல் தும்பு சேர்த்து பதிமூணு இஞ்சி வச்சுக்கிறோம்
இதை டைரெக்டாகவே கட் பண்ணிடலாம் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு புதுசாக பழகும் பொழுது இப்படி மார்க் பண்ணி வந்து கட் பண்ணி பழகிக்கோங்க ஏன்னா மார்க் மார்க் பண்ணி கட் பண்ணும் பொழுது வந்து ஏதாவது சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் கூட மிஸ்டேக்குகள் வந்தால் நீங்கள் அதை சரி பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம இதை கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் எடுத்துகிட்டே கட்டிங் பண்ணலாம் இருந்தாலும் உங்களுக்கு கட் பண்ணுற முறை வந்து எளிமையாக தெரியணுங்கிறதுக்காக மார்க் பண்ணுறோம் ஏன்னா நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டே தச்சுக்கலாம் நம்ம கட் பண்ணிவிட்டு கூட பண்ணலாம் அதனால் உங்களுக்கு அது ஈஸியாக தெரியணுங்கிறதுக்காக இப்போ ஃப்ரண்ட்டு வந்து நம்ம கரெக்டாக வச்சுருக்குறோம் முப்பத்தாறு இன்ச்சு பாடி இங்கே கரெக்டாக வச்சுருக்குறோம் முப்பத்தி ஆறு இன்ச்சில் கரெக்டாக வச்சுருக்குறோம் இப்போ சென்ட்ரு பாடி வந்து முப்பத்தி ஏழு சென்ட்ரு பாடியினுடைய அளவு முப்பத்தி ஏழு அப்போ முப்பத்தி ஏழை நாளாக பிரித்தா வந்து ஒன்பதே கால் ஒன்பதே கால் ப்ளஸ்ஸு ஒரு இன்ச்சு வச்சுக்கோங்க அப்போ பத்தே கால் இந்த பத்தே காலை இங்கே வச்சுருங்க பத்தே கால் இன்ச்சு இங்கே கரெக்டாக வச்சுருந்தோம் இப்போ ஃப்ரெண்டு நெக்கு வந்து ஆறரை ஃப்ரெண்டு நெக்கு வந்து ஆறரை ஆறு இன்ச்சு ஃப்ரெண்ட் நெக்கு ஆறே முக்கால் இன்ச்சு ஒரு பாயிண்ட் வச்சுக்கோங்க ஃப்ரெண்டுமே நல்லா டீப் நெக்காக தான் ஓரளவுக்கு கேட்டிருக்கிறாங்க இப்போ ரெண்டே முக்கால் இன்ச்சு இருக்குது மூணு இன்ச்சு வச்சுக்கோங்க டீப் நெக்குங்கிறதுனால ரவுண்டு வந்து தேவைக்கேற்ற மாதிரி இது வந்து டீப்பாகவே போடுறோம் லைட் ரவுண்டு நீங்கள் உங்களுக்கு விருப்பத்துக்கு தகுந்த மாதிரி உங்கள் கஸ்டமர்னுடைய விருப்பத்துக்கு தகுந்த மாதிரி இதை நீங்கள் வச்சுக்கலாம் இப்போ இது வந்து கரெக்ட் அளவு இது வந்து கரெக்ட் அளவு இங்கே வந்து பட்டி தையல் த தைக்கிறதுக்கு வந்து எக்ஸ்ட்ரா தும்பு விட்டுக்கோங்க இதில் பட்டி தைக்கிறதுக்கு ஆஃப் இன்ச்சு எக்ஸ்ட்ரா விட்டுக்கோங்க இப்போ சென்ட்ரு பாடியிலேருந்து சென்ட்ரு பாடி முப்பத்தி ஏழு இதை பத்தாக டிவைட் பண்ணிக்கணும் இப்போ மூணே முக்கால் இன்ச்சு வரும் டாட்டுக்கு இந்த ரெடி மார்க்கிலேருந்து மூணே முக்கால் இன்ச்சு இந்த இடத்துல மார்க் எடுத்துக்கோங்க மூணே முக்கால் இன்ச்சு இதில் வைக்கிறோம் முக்கால் இன்ச்சு கம்மி பண்ணி இங்கே மூணு இன்ச்சு வைங்க இங்கே வந்து மூணே முக்கால் இங்கே வந்து மூணு இன்ச்சு முக்கால் இன்ச்சு மைனஸ் மூணு இன்ச்சு இதில் வைக்கணும் இந்த சைடு மார்க் இங்கே ஃபினிஷ் பண்ணியிருக்கோம் இதில் ஒரு கால் இன்ச்சு இந்த டாட்டுக்கு வந்து கூட்டிக்கோங்க ஒரு கால் இன்ச்சு டாட்டுக்கு இந்த இடத்துல ஆஃப் இன்ச்சு கூட கூட்டிக்கலாம் டாட்டுக்கு கூட்டி இந்த மார்க் பண்ணிக்கோங்க இந்த மூணு இன்ச்சு சைடு மார்க்கில் வச்சுக்கோங்க இடுப்பு முப்பத்தி ரெண்டு எட்டு இன்ச்சில் மார்க் பண்ணிக்கோங்க அப்போ இங்கே மூணு இன்ச்சு வரும் ஒன்றரை இன்ச்சு டாட்டு இந்த டாட் மார்க் வந்து இப்படி பண்ணிக்கோங்க இதில் இந்த கப்பு ஷார்ப்பாக வராமல் இருக்கிறதுக்காக ஒரு கால் இன்ச்சு இங்கே தள்ளி வச்சுக்கலாம் இந்த கப்பு வந்து ரொம்ப ஷார்ப் ஆயிரும் அதுக்கு இதில் நீங்கள் ஒரு கால் இன்ச்சு குறைச்சி வச்சுக்கலாம் கால் இன்ச்சு ஒரு புள்ளி இப்படி கம்மியாக வச்சுக்கிட்டு இதில் மார்க் பண்ணிக்கோங்க
தோண்ட ஆட்டோட சென்று ரெண்டே முக்கால் ஒன்னே கால் ஒரு புள்ளி இப்படி வந்து இந்த டாட்டோட சென்று வந்து இந்த கிர ஃப்ரெண்டு ஃப்ரெண்டு முன்பக்க தள்ளி வர்ற மாதிரி கட்டிங் பண்ணும் பொழுது இந்த டாட் மார்க் வந்து இப்படி எடுத்துக்கோங்க இதான் அதனுடைய அளவு இப்போது மூணே கால் இருக்குது ஒன்றரை இன்ச்சு ஒரு புள்ளி கால் இன்ச்சு சேர்த்து வச்சுக்கோங்க இந்த மார்க்கை இதில் ஃபினிஷ் பண்ணிக்கணும் இப்போ இந்த டாட்டோட சென்டரில் இருந்து மூணே கால் இன்ச்சு மூணே கால் இன்ச்சு இருக்குது இந்த மூணே கால் இங்கே அப்படியே வச்சுக்கோங்க இதிலிருந்து சைடை க்ராஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த ரவுண்ட் ஷேப்பை அப்படி எடுத்துக்கலாம் இங்கே தையல் தும்பு ஒன்றரை இன்ச்சு இப்போ கட் பண்ணிடலாம் இந்த காலிஞ்சி இங்கே சேர்த்து வச்சோம் இல்லையா அந்த கால் இஞ்சி இங்கே தும்பலை கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கணும் அந்த கால் இஞ்சி இங்கே கம்மி பண்ணி கட் பண்ணிங்கன்னா சரியாக வந்துடும் இடுப்போட அளவு கரெக்டாக வந்துடும் லைட்டாக கழுத்து வந்து லைட்டாக அப்படி கிராஸாக அப்படி எடுத்தீங்கன்னா அந்த ரவுண்ட் ஷேப்பு வந்து கரெக்டாக வரும் எவ்வளவு டீப் நக்காக நீங்கள் கட் பண்ணாலும் வந்து சோல்ட்ரு வந்து இறங்காது அதுக்கு தான் இந்த மெத்தடு அந்த டாட்டோட மார்க் பண்ணிக்கோங்க அப்படி கவார் தட்டு வந்து லைட்டாக எடுத்த போதும் அந்த ஃப்ரெண்டு நம்ம பேக் ஆம்கோல் வெட்டும்போது எப்படி வந்து அந்த ரவுண்டு திருப்பணமோ அந்த இடத்துக்கு உள்ளே மட்டும் எடுத்தால் போதும் அந்த இடத்துக்குள்ளே அப்படி எடுத்துட்டிங்கன்னா கரெக்டாக வந்துடும் அந்த ஷேப் அப்படி எடுத்து விட்டால் லைட்டாக மேலே வந்து ஒரு புள்ளி மட்டும் அப்படி ஃப்ரண்ட்டில் அந்த அளவுக்கு மேலே ஒரு புள்ளி மட்டும் அப்படி எடுக்கிற மாதிரி நம்ம கட் பண்ணிக்கணும் இப்போ ஃப்ரண்ட்டு வந்து ரெடி ஆகிட்டு இப்போ இந்த டாட் வந்து இந்த ரெண்டு ஃப்ரண்ட்டில் போடுற டாட் வந்து இந்த ரெண்டையும் சென்ட்ரு பண்ணிக்கணும் அஞ்சரை ரெண்டே முக்கால் இந்த ரெண்டே முக்கால் இஞ்சில் லைட்டாக அப்படி க்ராஸ் பண்ணிக்கணும்
வழிபாடுகள் ஃப்ரண்ட் வந்து ரெடி இந்த மாதிரி கட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் உங்களுக்கு இந்த ஷோல்ட்ரு வந்து இறங்காது இது மெயின் வந்து இந்த கட்டிங் வந்து இந்த ஷோல்ட்ரு இறங்காமல் இருக்கிறதுக்கு தான் வந்து இந்த கட்டிங் எவ்வளவு டெப்த்து நெக் வந்து எவ்வளோ டீப்பாக வந்தாலுமே ஷோல்ட்ரு வந்து இறங்காது இந்த ஷோல்ட்ரு இறங்காமல் இருக்கக்கூடியதுக்காக தான் வந்து இந்த மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணுறோங்கிறத நீங்கள் வந்து தெளிவாக புரிஞ்சுக்கணும் வேறு இதில் வந்து எந்த ஒரு வித்தியாசமும் கிடையாது டீப் நெக்கு வந்து டீப் ஆக ஆக ஷோல்ட்ரு இறங்குற கம்ப்ளைண்ட் வராமல் இருக்கிறதுக்காகத்தான் இந்த கட்டிங் ஓகே அடுத்து கை எப்படி வெட்டுறதுங்கிறத பார்ப்போம் இப்போ வந்து கை கட் பண்ண போகிறோம் அஞ்சரை இஞ்சு கை உயரம் அரை இஞ்சு சேர்த்து ஆறு இஞ்சு வச்சுருக்கோம் இப்போ கை வந்து லென்த்து கம்மியாக இருக்கும் பொழுது நம்ம இந்த இந்த ஆம்கோலனுடைய டெப்த்தை வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வைக்கணும் எப்படின்னா பத்தில் ஒரு பாகங்கிறது கணக்கு அப்போ மூணே முக்கால் இஞ்சு வரும் ஒரு கால் இஞ்சு கம்மி பண்ணி மூன்றரை இஞ்சாக வச்சுக்கணும் பதினாறு இஞ்சு ஆம்கோல் எட்டேகால் கிராஸில் வச்சிங்கன்னா எட்டேகால் கரெக்டாக இருக்கும் ஆம் கோல் இப்படி வச்சு மார்க் பண்ணிவிட்டு முனக்கு எழுஸ் வச்சுக்கலாம் பன்னெண்டே கால் ஆறு இஞ்சு ஒரு பாயிண்ட்டு இந்த ஆம்கோலை வந்து இப்படி கரெக்டாக வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் ஆம்கோல் இப்படி கட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஜாக்கெட் போட்ட உடனே இப்படி ஜாக்கெட் போட்டிருக்கும் பொழுது இந்த சைடில் வந்து வரக்கூடிய சுருக்கங்கள் வந்து வராது இந்த மாதிரி கட் பண்ணிக்கிட்டோம்னா இப்போ நம்ம அந்த ஆம்கோல் வந்து சரியாக இருக்கான்னு செக் பண்ணி பார்த்துக்கணும் கரெக்டாக இருக்குது இந்த மார்க்குக்கும் தற்காத்துக்கும் கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ கிராஸ் பட்டி கட் பண்ணணும் கிராஸ் பட்டிக்கு இதை அளந்துக்கோங்க 
பூனை காலிஞ்சி க்ராஸ் பட்டி கட் போனது கட் பண்ணும்போது இந்த பேக் அப்படி வந்து வச்சுக்கோங்க பேக்கில் அந்த டாட்டில் இருந்து ஒரு ஆஃப் இன் இன்ச்சு க்ராஸ் எடுத்து இந்த பேக் அப்படி வச்சு கட் பண்ணிக்கோங்க மூணேகாலுக்கு நாலு இஞ்சி வச்சுக்கோங்க முக்கால் இஞ்சி சேர்த்து நாலு இஞ்சி வச்சு இப்படி ஸ்ட்ரைட் மார்க் பண்ணிக்கோங்க இந்த ஃப்ரண்டை வந்து இந்த மார்க்கில் இருந்து இப்படி வச்சுக்கோங்க இதில் கரெக்டாக வச்சுட்டு இதை ஜாயின் பண்ணக்கூடிய இடம் இந்த மார்க்கை பண்ணிக்கோங்க இந்த மார்க்கில் அப்படி கரெக்டாக வச்சாலே இது தன்னிலையில் இந்த ப்ளவுஸ் வந்து ஃப்ரெண்டு அப்படி தன்னிலையில் இருக்கிற மாதிரி வச்சு இந்த இடத்துல வச்சு இதில் மார்க் பண்ணிக்கோங்க இந்த மார்க்கு க்ராஸ் மார்க்கு இந்த மார்க் க்ராஸ் மார்க்கு இதில் ரவுண்ட் ஷேப் எப்படி எடுத்துக்கோங்க வச்சிங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும் வெளியில போகாது அதுக்காக தான் இந்த கட்டிங் 